Salut tout le monde, moi c'est Luc, et pour cette vidéo on parlera en français. Nope, that's not a joke. This is a sponsored content. And the seller is based in France. For these reasons, since full kits, including batteries, are shipped only to France and Belgium, I will refer to French speakers. But flash motors and display will be shipped all around the EU. Plus, a more in-depth video is gonna come very soon. In English, of course, as usual. If I were you, I would make sure you already clicked that subscribe button. Comme je disais tout à l'heure, cette vidéo est sponsorisée par Cyclo.fr, atelier et vendeur en ligne de kits et composants pour la mobilité durable. On en reparlera dans quelques instants, mais d'abord, qu'est-ce que c'est le 860C Ainsi que le 850C et le P860C, c'est tout simplement un écran pour kit à mouvement central par fang. Euh, du coup, pourquoi on en parle concernant le moteur Tancheng Parce que si sur notre moteur TSDZ2 est bien installé le firmware open source, on pourrait profiter de plus d'infos et de fonctionnalités pour notre vélo. Si vous avez suivi mes dernières vidéos, vous aurez sûrement vu l'installation du OSF, abréviation de firmware open source, en gardant l'écran d'origine VLC D5. Cette option est très pratique parce qu'il nous évite d'avoir faire pas mal de choses, genre acheter un autre écran, acheter ou réaliser un DIY bootloader box, lâcher un logiciel custom, adapter le câblage pour que ça soit compatible avec le moteur. Bref, pour quelqu'un qui est pas trop à l'aise avec tout ça, la procédure peut sembler un peu impressionnante. Malheureusement, comme je disais tout à l'heure, l'écran stock VLCD5 n'est pas suffisant pour afficher toutes les infos que l'OSF nous met à disposition. Et du coup, qu'est-ce qu'il faut faire si vous voulez vraiment profiter d'un écran expert sans avoir à faire tout ce qu'on disait avant Bonne nouvelle les gars, il y a des magasins qui nous permettent d'acheter des écrans déjà prêts pour l'installation sous nos kits centrales. C'est à ce moment que le sponsor de la vidéo vient à notre aide. Sur Cyclo.fr, vous pouvez commander l'écran expert 860C déjà modifié. Vous n'aurez rien à faire plus qu'installer l'OSF sur votre kit Tongsheng. Puis connectez l'écran qui vous sera expédié partout en France et en Belgique. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer comment le faire et si jamais vous n'êtes pas envie de fléchir le moteur, vous avez aussi la possibilité de commander le kit complet déjà modifié pour vous. Vous trouverez tous les liens en bas dans la description de cette vidéo. Êtes-vous prêt Allez, c'est parti Notre point de départ sera un vélo tout terrain sur lequel on a déjà installé le kit à mouvement central TSDZ2 avec firmware d'origine. On va commencer par démonter l'écran VLCD5, la petite commande à bouton et la manette d'accélération. Pour l'installation du OSF, on aura besoin du même appareil qu'on a vu dans la dernière vidéo, le ST-Link V2 STM8. Vous pouvez soit l'acheter, soit le réaliser vous-même. Il faut aussi installer sur votre ordinateur Windows qu'un seul logiciel, le ST Visual Development. Il faudra indiquer une adresse email pour recevoir le lien du téléchargement directement dans votre boîte. Une fois terminée l'extraction, continuez avec les étapes suivantes. Maintenant, c'est le moment de débrancher le capteur de vitesse. À sa place, il faut connecter le câble de programmation ST-Link. Si vous venez d'un firmware Tongsheng d'origine, la toute première chose à faire, c'est de s'assurer le backup des trois partitions de mémoire du contrôleur. Veuillez sélectionner la configuration affichée et puis suivre exactement la procédure montrée. Si jamais vous venez d'un firmware custom, j'espère que vous avez bien suivi la procédure de backup à l'époque, parce que c'est maintenant le moment de revenir au firmware d'origine. Pour récupérer le firmware du 860C, il faut toujours aller sur le repos de MBrusa, 
Par contre, cette fois, on sélectionne le projet spécifique pour notre nouvel écran. Il se trouve dans l'onglet « Release ». Ma suggestion, c'est de ne pas télécharger des pré-releases, mais uniquement la dernière version officielle. Veuillez chercher le fichier avec l'extension .ex. Avant de continuer avec le flash, veuillez noter la valeur de l'odomètre. Si vous ne l'affichez pas, cliquez le bouton « i » suffisamment de fois pour trouver la référence au dos. Pour flécher le OSF, il faut retourner dans le logiciel dans la partition « Program Memory », puis ouvrir le fichier qu'on a téléchargé tout à l'heure. Finalement, c'est le moment de reprogrammer le moteur et, avant de déconnecter le câble, compléter l'expulsion correctement. Normalement, il faut tout simplement connecter le nouvel écran. Mais au moment de la connexion, je me suis rendu compte d'un tout petit souci. C'est peut-être pas votre cas, mais mon moteur monte une connexion à 8 pins. L'écran que j'ai reçu, par contre, supporte la version à 6 pins, celle sans l'accélérateur. Mon conseil, du coup, c'est de vérifier votre connexion avant de commander l'écran pour pouvoir le communiquer au vendeur. Il est compétent et toujours très disponible. Il va trouver la bonne solution pour votre cas. Au lieu de commander un câble adapter split, je me suis dit de refaire le câblage moi-même. Si quelqu'un d'entre vous est intéressé, vous avez ici toutes les tables pour les connexions entre 6 pins et 8 pins. Et grâce à une autre vidéo que j'ai trouvée sur YouTube, j'étais capable de recréer aussi la table de connexion pour le capteur de freinage et la manette de l'accélérateur. Je vais connecter uniquement le capteur de freinage antérieur, mais personne ne vous empêche de connecter les deux ensemble. Le moment de vérité. Ouais, ça marche On peut continuer avec les freins et l'accélérateur. Au démarrage de l'écran, vous êtes toujours en Power Assist Mode. Au niveau d'assistance 0, si vous pressez deux fois le bouton Power, vous pouvez changer de mode. Plus d'infos sont disponibles dans le manuel en PDF. En appuyant longuement moins, plus et Power en même temps, vous accédez au menu des paramètres. Ici dans le menu Bike, pour pouvoir sauvegarder mes modifications, j'ai d'abord eu besoin de définir la valeur de Reset à Non. Pour tout le reste, j'ai choisi cette configuration pour un moteur 36 v à 500 w avec l'accélérateur activé, street mode désactivé et batterie 36 v à 560 w -er. Veuillez changer votre configuration selon votre situation spécifique. Si vous avez quelques doutes, vous pouvez consulter la page wiki du projet. Sinon, vous pouvez profiter d'un renseignement auprès du vendeur. Et voilà le résultat après l'installation de l'écran. Je crois que c'est le bon moment pour une petite balade. Comme je disais au début, cet écran permet l'affichage de pas mal d'infos. Il y a quatre cadrans pour afficher des valeurs numériques. Et un grand cadran en bas pour l'affichage dans un graphe. C'est à nous de choisir la valeur qui nous intéresse le plus.
L'expérience de conduite, c'est extrêmement amusant. Je n'avais déjà parlé dans la dernière vidéo du OSF et je vais vous confirmer les mêmes impressions. L'expérience d'une assistance incroyable et en même temps, la même vitesse que vous pourriez obtenir sur un moteur Bafang. Je laisse les images parler pour moi. Dans la description de cette vidéo, vous pouvez trouver le lien pour acheter l'écran expert. Et maintenant, c'est à vous. Quel type de configuration OSF préférez-vous La configuration avec l'écran 860C ou la configuration avec l'écran d'origine VLCD5 Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez presser le bouton like. Et pour ne pas perdre les prochaines vidéos, je vous invite à vous inscrire. Merci pour avoir regardé. À la prochaine